ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வகையான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி பார்க்க போகிற நண்பா ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு வகை நான் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ முதலே சொல்லியிருந்தேன் இந்த இருபத்தொம்பது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கலெக்ட் பண்ணது மிஸ்டர் ஜி கே அகர்வால்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் கலெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சேனலோட வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு அதை வந்து தமிழில் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தோணிச்சு நண்பா ஸோ அதனால தான் தமிழில் நான் அப்படியே எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அவர் இருபத்தொம்பது சேனல் இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் கொடுத்துருந்தாரு நான் முப்பத்தி ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் விட்டுட்டாரு ஸோ அதையும் நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நான் இதை தான் முப்பத்தி ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தவிர்த்து நான் இதை பண்ணியிருந்தேன் மிஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம செஷனில் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லுவோம் நண்பா தேங்க்ஸ் நண்பா வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து நான் ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றதான் என்ன அப்படின்ற பற்றி சொல்லிடுறேன் இன்னும் நம்ம சேனல் இன்னும் நண்பர்கள் யாரும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற ஒரு ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கு கீழே அது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு உடனே வந்துருக்கும் அந்த இடத்துல ஆள் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்துட்டே இருக்கணும் நண்பா ஸோ நம்மளோட சேனலில் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தமிழ் எலக்ட்ரிக்கல் பற்றி எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸாக தான் இருக்கும் நண்பா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் தான் இருக்கும் சரிங்களா வாங்க வந்து வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்ற பத்தி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டெக்டாக் யூடியூப் சேனல் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த சேனலில் நீங்கள் பார்த்தா அது வந்து ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு ஓவர் வியூ நான் சொல்லியிருந்தேன் ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட் ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து என்ன இது மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி பர்பஸ் தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஐ எப்படி வந்து சேஃப்டி பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் ப்ரைமரியில் வந்து நம்ம வந்து ரா சப்ளை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் செகண்டரியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோடை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிட்ட ஒரு நம்ம ஒரு டை தரிஸ்டர் போட் நம்ம யூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மன் கியூ இப்போ நம்ம வந்து இந்த 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 லைவ் ஒயர் இந்த நம்ம வந்து இதை டச் பண்ணி இதை கிரௌண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த இது வந்து சர்க்குலேஷன் பண்ணுறது வந்து கரண்ட் வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து இப்படி போகாது சரிங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது ஸோ அதனால நமக்கு வந்து ஷாக் அடிக்காது ஸோ ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இது பர்பஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நார்மலான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதோட எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியோ தான் இருக்கும் பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் டேப்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் சென்ட் டேப்ல வந்து நீங்க வந்து இது பத்து ஒன் டென் வோல்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இந்த மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம் இது எந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபார் நிறைய நீங்க யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அந்த கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபார் எல்லாமே இந்த மாதிரி வகைகள் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நண்பா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒன் டென் வோல்ட் வந்தா சென்ட்ரல் டேப் ட்ரான்ஸ் சென்ட்ரல் டேப் பண்ணிருப்பாங்க இல்லைன்னா சென்டர் வந்து இப்படி கிரௌண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் நான் ஐசோலேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் சரிங்களா செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பிடி தான் பிடி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிடி அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா மெசரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லாமல் எதுவுமே நம்மளால் பண்ண முடியாது ஸோ பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ற ஒரு நத்திங் பட்ட ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐ மீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரியில் இருக்கிற ஹை வோல்டேஜாக நமக்கு வந்து லோ வோல்டேஜாக பண்ணி கொடுக்கும் அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க அதை தான் அந்த பிரின்ஸிபலாக தான் நம்ம பிடி ஒர்க் ஆகுது சரிங்களா இது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெஷர்மெண்ட் பர்பஸ்க்கும் நம்ம ப்ரொடக்டிங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது நண்பா அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றத பார்த்தீ
ஃபோர் ஃபிஃப்டின் அப்படின்ற கன்வெர்ட் பண்ணது பார்த்திங்களா அந்த அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வந்து ஸ்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட டே அவுட்புட் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து யூட்டிலிட்டிக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டோ எதுனாலும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா சரிங்களா இதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்கிறது அப்புறம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே தெரிஞ்சது ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைமரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோம் வோல்டேஜ் கொடுத்தா செகண்டரியில் வந்து நமக்கு வந்து அதிக வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ரைமரியில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கரண்ட் தான் கொடுப்பீங்க செகண்டரியில் வந்து ப்ரைமரியில் வந்து நீங்கள் வந்து அதிக கரண்ட் கொடுப்பீங்க செகண்டரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதிக கொஞ்சம் கரண்ட் தான் கிடைக்கும் நண்பா ஸோ அதையும் நான் சொல்லி விரும்புகிறேன் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து அப்படி ஆப்போசிட்டு சரிங்களா நீங்கள் அதிக வோல்டேஜ் கொடுப்பீங்க குறைஞ்ச வோல்டேஜ் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஸ்டெப்ஸ்னா இது வந்து நம்ம நார்மலாக சொல்கிறது உங்களுக்கு என்ன பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா லைட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க லைட்டிங் ஏரியாவுக்கு லைட்டிங் ஏரியானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து த்ரீ டூ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் வந்து ஏரியணும் பவர் சேவிங் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் வந்து ஏரியணும் அப்படின்றக்காக இந்த மாதிரி மல்டி டாப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவ்வளோனா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் வச்சுட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி அப்புறம் இந்த மாதிரி வேரியபிள் ரேஞ்சஸ் இருக்கும் நண்பா ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம வந்து அல்டிமேட் எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவிங் பர்பஸ்க்கு வந்து இந்த மல்டி டேப்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி மிட் டேப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இப்போ நார்மலாக நம்ம மிட் டேப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ நம்ம டெஸ்டிங்காக அல்லது ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராஜெக்ட் வருதுனா ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓடிய போய் வாங்குவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரியில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு இன்புட் லீடு தான் இருக்கும் ஆனால் அவுட் புட்டில் பார்த்தீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அவுட் மூணு லீடு இருக்கும் எப்பயுமே சரிங்களா ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் மிஸ் ஸ்டெப் ட்ரான் மிட் டப் மிஸ் மிட் ஸ்டெப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பத்தாவது பார்க்குற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நண்பா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நண்பா ஸோ ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரியில் ஒரே ஒரு வைண்டிங் தான் கனெக்டில் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எல்லாம் எடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவுட் புட் எடுத்துக்கிடுவாங்க நண்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரிஞ்சது தான் ஸோ இது இந்த இந்த டிராயிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமான தெரியணும் தான் சரிங்களா ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா அதே வைண்டிங் வந்து எடுத்துருப்பாங்க இதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிங்கிள் பேஸ் சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து வே வேரியாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா இந்த இந்த பிக்சட் ஏரியா இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேரி பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு தேவையான வோல்டேஜ் வந்து நீங்க வேரி பண்ணிக்கலாம் பெரும்பாலும் இந்த வேரியாக பத்தி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி நம்ம இன்ஜினியரிங் படிச்சது முக்காவாசி பாத்தீங்கன்னா இந்த வேரியாக வச்சு தான் நம்ம டெஸ்டிங் எல்லாமே பண்ணிருப்போம் சரிங்களா சோ வேரியா பத்தி நான் இது அதிகமா சொல்ல விரும்பிக்கல சோ அதே மாதிரி ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரீ பேஸ் அண்ட் வேரியபிள் வேரியாக வந்து த்ரீ பேஸ் சோ த்ரீ பேஸ்ல இது ஒர்க் ஆகும் இது வந்து இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியாக த்ரீ பேஸ்ல ஒர்க் ஆகும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேஸ்ல ஒர்க் ஆகும் சிங்கிள் பேஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னா சிங்கிள் பேஸ் கிடையாது சிங்கிள் பேஸ் கொடுத்து நமக்கு சிங்கிள் பேஸ் அவுட் கொடுத்தா கிடைக்கும் டிசைனே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நண்பா சரிங்களா அதனால நம்ம பார்க்க போற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிக்ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பெரும்பாலும் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்திங்காக யூஸ் ஆகுது இதை வந்து நார்மலாக வந்து அர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்ல மாட்டாங்க நண்பா இது ஜிக்ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் சொல்லுவாங்க அர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது வெறும் மூணே மூணு வைண்டிங் இருக்கும் அதை நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஜிக்ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து நியூட்ரல் இல்லாத பாயிண்ட்டில் வந்து பவர் சிஸ்டம் ஒரு ஒர்க்காக ஆப்ரேட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஜிக்ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு நியூட்ரல் அவைலபிலிட்டி என்ஜியர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் செகண்ட் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மானிக்ஸ் கரண்ட் வந்து எங்கே வந்து அதிகமாக ஃப்ளோ இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிக்ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம பதினஞ்சாவது பார்க்க போகிற ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவிடி சிவிடியை பற்றி ஆல
வேரியபிள் டிசியாக வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்குறதா வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நண்பா சரிங்களா அதுதான் வந்து பல்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் ஆகுது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் என்ன பண்ண பார்க்க முடியும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கோனைசேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிங்கோனைசிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிக்னலையும் அதோ சைன்வையும் சிங்கோனைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கோனைசிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டெல்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓப்பன் டெல்டா ப்ரோக்கன் டெல்டா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடி கான்ஃபிகரேஷன் கான்ஃபிகரேஷன் நண்பா ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஐ மீன் டெல்டா சைடு டெல்டா கனெக்டட் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்டா கனெக்டில் வந்து எர்த் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி சென்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னா நமக்கு வந்து அந்த என்ன சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஸ்டார் கனெக்டில் வந்து ஸ்டார் வந்து நமக்கு வந்து இப்படி இருக்கும் ஒரே நிமிஷம் உங்க பாருங்க உங்களுக்கு ஸ்டார் வரையதான் ஸோ இதான் ஸ்டார் வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் ஒரு ஃபேஸ் வந்து கிரௌண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதில் கிரௌண்டில் இருந்து அப்படியே வந்து கரண்ட் வந்து அப்படியே வந்து ஃப்ளோ ஆயிரும் நமக்கு ஆனால் டெல்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே கிரௌண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோர்ஸ் தேடி வரவே வர முடியாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓல்டேஜ் ஸ்கீம் போட்டிருப்பாங்க நியூட்ரல் ஐ மீன் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரிலேக்கு வந்து இன்புட் எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் டெல்டா ப்ரோக்கன் டெல்டா அப்படின்ற ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ அதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செப்பரேட் செப்பரேட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கான்ஃபிகரேஷன் தான் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷிப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபேஷிப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அன்ஈக்குவல் ஃபேஸை வந்து நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனா ஃபேஷிப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபேஸ் ட்ரான் ஃபேஷிப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ற ஒன்றும் கிடையாது ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்ல டிஒஎன் லெவன் அப்படின்னா என்ன எடுத்துனா ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ஃபேஷிப் பண்ணோம் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸோ இன்னும் ஒன்று அப்புறம் வந்து ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து இந்த வெக்டர் குரூப் எடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட வேல்யூ வித்தியாசமாக வரும் ஸோ ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்ற ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்புட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சைன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் பண்ண உடனே அவுட் புட் எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டிகிரி நம்ம ட்ரில் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி கழிச்சு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவுட் புட் கிடைக்கும் நண்பா ஸோ இவ்வளோதான் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஆக்சுவலி பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல முடிய வேண்டியது ஸோ இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் ஆகி வருது ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதே வந்து ஒரு இந்த இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் அதுவே வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வந்து செகண்ட் ஃபேஸாக வந்து அது கன்வெர்ட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெரும்பாலும் இது பவர் லைனில் யூஸ் ஆகும் நண்பா அது என்னன்னா ரெண்டு லைன் வந்து சிங்கோனைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து எதுனா லோடை மேட்ச் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது யூஸ் ஆகும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ ஹை இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பெரும்பாலும் எங்கே யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் லோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எங்கெங்கெல்லாம் ஹை இம்பிடன்ஸ் பவர் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் லோட்ஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது அது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மானிக்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ ஹார்மானிக்ஸை குறைக்க வந்து ஒரே வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் வந்து அதிகப்படுத்தணும் ஸோ அந்த இம்பிடன்ஸ் அதிகப்படுத்துறதுக்காக டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்புட் இம்பிடன்ஸ் வந்து அதிகம் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க ஹை இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா இது பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் லோட்ஸ் அதிகமான ஏரியாவில் இந்த ஹை இம்பிடன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் ஆகும் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் பவர் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஓபிஎல்டி அப்படின்னு வர சொல்லுவாங்க ஓபிடிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா டூ டுவெண்ட்டி கேவி ட்ரா லைனில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்டிக்கல் பவர் கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் ஆகுது நண்பா ஸோ பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல் ஸோ இது வந்து இப்போக்கி நம்ம இதில் அது என்னென்னா பெரிய பெரிய சப்ஸ்டேஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ மெயின் ஜங்
இதில் யூஸ் பண்ணுறீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் அதில் டஸ்ட்டாக வந்து வர வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த டஸ்ட்னால மாய்ச்சர் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாய் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பேக்கடு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் கா கேஸ்ட் ரெசின் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நண்பா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன் வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கான்ஸ்டன் வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா உங்களுக்கு வந்து செகண்டரி வோல்டேஜ் வந்து எனக்கு கான்ஸ்டண்டாக வேணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஐசி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐசி இல்லை வேறு ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐசி மைக்ரோ ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபைவ் வோல்ட்னா ஃபைவ் வோல்ட் தான் எக்ஸாக்ட் நெக்கில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் போனால் கூட ஐசி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகான சான்சஸ் இருக்குது நண்பா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதோட ஸ்கீம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் வந்து இன்புட் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆக்சிலரி காயில் வந்து ஒன்று வந்து செகண்டரி காயில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நண்பா ஸோ இது என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்புட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்டாக ஒரு வோல்டேஜ் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து கான்ஸ்டாக ஒரு வோல்டேஜ் செட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ இதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்காட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்காட் டிக் கனெக்ஷன் அப்படி பலூன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆடியோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஆடியோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆடியோ வந்து நமக்கு வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்புறம் வந்து ஸ்காட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ ரெண்டு ஃபேஸில் இருந்து த்ரீ ஃபேஸாக நம்ம வந்து லாஜிக் கன்வெர்ஷன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்காட் டீ ட்ரீ டீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பலூன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது டெலிவிஷனில் வர உங்களுக்கு வந்து அன்பேலன்ஸ் சிக்னலை வந்து நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் சிக்னலாக மாற்றி கொடுக்க தான் வந்து இந்த பலூன் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் பார்க்க வேண்டிய ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் மூணு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக் ஜாக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லாமல் பியூராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் வந்து லைனில் இல்லாதப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீடருக்கு வந்து நமக்கு வந்து அர்த்திங் கனெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் நம்ம வந்து இன் டீட்டெயில் வந்து ஆல்ரெடி டெக்டாக் சேனலில் போட்டுருக்கோம் அந்த சேனல் பார்க்காம அர்த்திங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் தமிழ் போட்டிங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து நம்ம வீடியோ வந்து நண்பா யூடியூப்ல அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கனா சிடிபிடி வந்து நம்ம சாரி நம்ம பஸ் பார் இந்த மாதிரி ஹை அதாவது ஹை கரண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி லோடிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிடி நியூட்ரல் க்ரௌண்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றத ஸ்டார்ட் பார்ம தான் என்ஜிடின்னு சொல்லுவாங்க இது பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிலே எர்த் ஃபால்ட் ரிலே அதுக்காக யூஸ் ஆகுது ஆல்ரெடி நம்ம என்ஜிடி பற்றி இஞ்சியில் வீடியோ போட்டுலாம் அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் வந்து நியூ என்ஜிஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிடி என்ஜிஆர் கூட காஸ்ட்லி அதிகமாக வரதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிடி யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா காஸ்ட்டை குறைக்கணும் அப்படின்றக்கான பெரிய பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் ஸோ என்ஜிஆர் அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து அந்த வோல்டேஜ் எல்லாம் மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியாது அந்த நியூட்ரல் வோல்டேஜ் அது மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் என்ஜிடி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க